நம்ம இன்னைக்கு சொரக்காய் வடை பண்ண போறோங்க அதுக்கு நான் பாதி சொரக்காய் எடுத்திருக்கேங்க அதுக்கு நான் பாதி சொரக்காய் எடுத்திருக்கேங்க அதை ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு அதனுடைய தோல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவோங்க இது ஒரு அரை கிலோ அளவு ஒரு முந்நூறு முந்நூற்றம்பது கிராம் தாங்க இருக்கும் இந்த சொரக்காய் நான் பாதி தான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு செஞ்சோன்னா நமக்கு சொரக்காய் வீணாக போகாதுங்க நம்ம கத்தி வச்சு அதோடைய ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் சொரக்காய் வீணாக வேஸ்ட் ஆகிடுங்க இப்போ இதோடைய ஸ்கின் மட்டும்தான் வருங்க பாருங்க நல்லா சார்ட்டாக இருக்கு கரண்டி யூஸ் பண்ணுங்க தோலை சீவி எடுத்துட்டேங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு துருவில் விட வச்சு துருவிக்கலாங்க இதுக்கு கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருக்கிற சொரக்காயே வாங்குவீங்க ஏன்னா விதை தான் இருக்கும் விதையும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் பிஞ்சாக இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க இப்போ நல்லா துருவிட்டேங்க பாருங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க இதுக்கு அதே மாதிரி ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு போட்டு பண்ணுங்க நான் அதுக்கு உப்பு போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க அதனால் அதை கூட இதை சேர்த்துடலாங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டுக்கலாங்க அப்புறம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் சோம்பு நுணுக்கிட்டு போட்டுக்கலாங்க இதில் நான் வந்து அந்த கடலைப்பருப்பு அரிக்கும் போது உப்பு போட்டிருக்கேங்க இப்போ நல்லா இதுக்கு வந்து நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்றி பேசக்கூடாதுங்க இதிலே வரும் சொரக்காயிலே தண்ணி வருங்க பாருங்க நல்லா நமக்கு வடை திட்ட அளவுக்கு பதம் வந்துடுச்சு இந்த மாவு பாருங்க நம்ம தட்டி எடுத்துடலாங்க சுரக்காய் ரொம்ப நல்லதுங்க அது நிறைய வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால காலெலாம் வீங்கிலாம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கூட கியூர் ஆகிடுங்க யாருக்கும் தெரியல வச்சுக்கலாங்க என்ன காஞ்சிச்சுங்க இப்ப கையில கொஞ்சம் தண்ணி தடி விட்டு நல்லா இருக்குங்க மறுமருன்னு சூப்பராக நிறைய பேர் வந்து ஒரு பூசணிக்காய்க்கு அரை கிலோ அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு சேர்ப்பாங்க அது ரொம்ப ரஃப்பாக ஒரு மாதிரி இருக்குங்க அது மாதிரி வேண்டாங்க ஒரு 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 சொரக்காய் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒரு கிலோ அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு இரநூறு கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் அரிசி மாவு சேர்த்துக்குங்க ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சு இல்லைன்னா அதை வந்து அதையும் பச்சரிசி மாவு கூட போட்டு சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் பயத்தம் பருப்பு கூட எடுத்துக்கலாங்க சிறு பருப்பு ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு வேணும்னா பச்சரிசி மாவு நிறைய சேர்த்தோம்னா நமக்கு ரொம்ப ரஃப்பாக அது வடை மாதிரியே இருக்காதுங்க சாஃப்டாகவே இருக்காது விட்டுக்க 
मार्चिंग